This video is about past simple and past continuous. هذا الفيديو هو عن الماضي البسيط والماضي المستمر. Let's start with past simple. نبدأ أولا مع الماضي البسيط. To write a sentence in past simple حتى نكتب جملة بالماضي البسيط We have to start with the subject just like all English sentences. مثل كل الجمل الإنجليزية تبدأ بالفاعل Followed by past verb يتبع حال فعل الماضي plus any complement ثم أي تكملة. Past simple tense is used to describe an action that happened and finished in a specific period in the past. يستخدم الماضي البسيط لوصف حدث وقع وانتهى في الماضي. يعني لا تأثير له في الحاضر. لا يمتد إلى الحاضر. There are two types of past verbs. هناك نوعان من الأفعال التي تكون في الماضي البسيط. One regular verb أفعال قياسية regular verbs uh, with ed regular verbs uh, are verbs usually with ed يعني الأفعال التي عندما نحول إلى الماضي أو للتصريف الثالث فقط يضاف لها ed like stopped, started, enjoyed, closed, so many many verbs. The second type, the second type, is irregular verbs. هي الأفعال الغير قياسية. الأفعال الغير قياسية without ed تكون بدون إضافة ed. حتى نحولها للماضي هنحتاج إلى قد يتغير شكلها like left, went, so, drunk, etc. وطبعا عندنا أرسلت لكم مجموعة خاصة من التصاريف اللي تغطي المنهج كامل. من الأفعال الغير قياسية. The following adverbs of time are used with past simple tense. ظروف الزمان التالية تستخدم مع الماضي البسيط. ظروف زمان تشير دلالة إلى الماضي البسيط هي yesterday, last, ago. Let's see these examples. One, he twisted his ankle yesterday. Twisted. This is regular verb. Two, she broke her leg last week. Brock, brock. This is irregular verb. فعل غير قياسي. طبعا نحاول هنا نستخدم جمل نوظف بها نفس المعاني اللي تخص unit one اللي هو health services. In negative في حالة النفي لجملة الماضي البسيط we have to use the didn't subject followed by didn't plus an infinitive verb plus any complement. يعني تستخدم didn't بعد الفاعل مع إرجاع الفعل الماضي إلى مجرد لأن دائما did يأتي بعدها مثل فعل العمل do does فعل مجرد didn't فعل مجرد تكملة pay attention to these examples he didn't twist his ankle yesterday to she didn't break her leg last week in question we have to start with did did precedes the subject. قلتنا لـ did حتسبق الفاعل plus infinitive verb again نرجع الفعل إلى مجرد followed by any complement. See these examples. Did he twist his ankle yesterday? Two. Did she break her leg last week? Note. ملاحظة. The past form of be صيغة الماضي البسيط للفعل be is هي was or were. Was is used with singular subject, like he, she, it. While were is used with plural subject, like they, we, you. The past form of have is had. صيغة الماضي البسيط للفعل have فعل التملك have هي had. This these are the most important points about past simple. هذه أهم النقاط اللي تخص الماضي البسيط. طبعا في منهجنا يستخدم الماضي البسيط مع الماضي المستمر So let's move to past continuous إلى الماضي المستمر To write a sentence in past continuous لكي نكتب جملة في زمن الماضي المستمر We need the subject نحتاج إلى فاعل Followed by was aware Was aware Plus verb with ing plus any complement. So any continuous tense, أي زمن مستمر uh, 
لازم يكون with ing and as I told you كما أخبرتكم was is used with singular subject like he, she, it and the pronoun I أو الضمير I he was, she was, it was, I was while were is used with a plural subject like they were, we were, you were past continuous can be used to describe something that was happening continuously in the past when another action interrupted it يستخدم الماضي المستمر لوصف حدث أو شيء كان يقع في الماضي مستمرا في حدوثه بالماضي وأثناء حدوثه حدث آخر قاطعه طبعا الحدث الأول اللي كان يقع هو رح يكون أطول الذي وقع أولا يكون ماضي مستمر بينما الحدث الثاني الذي قاطعه اللي يكون أقصر بالفترة الزمنية فترة زمنية أقصر يكون ماضي بسيط باس سمبل Pay attention to this example I was making dinner when he arrived. So here in this sentence we have two actions. Making dinner, عداد العشاء, arrived, وصول شخص. الحدث الأول هو making dinner, عداد العشاء, أخذ وقت أطول, فهذا يكون past continuous, مستمر. بينما الحدث الثاني الذي قاطع الأول أو حدث بعده هو وصول شخص ما, he arrived, وصل. بما أنه الماضي المستمر يحتاج إلى ING ننتبه إلى القواعد الإملائية عند إضافة الـ ING حذف حرف الـ E قاعدة التضعيف قاعدة القلب ولو إحنا يعني منضيف الـ ING لا نحتاج إلى قلب الحرف Y فننتبه إلى قاعدة الحذف والتضعيف إن شاء الله رح تكون بفيديو مستقل ضمن السبيلينج When, while, as, and then can be used with past continuous. ممكن أن نستخدم أدوات ربط بما أنه إحنا عندنا حدثين ماضي بسيط وماضي مستمر إذا نحتاج إلى أدوات ربط تربط الحدثين رح نستخدم while بينما when عندما as أيضا بينما مثل while and و then ثم قسمهم إلى مجاميع المجموعة الأولى حتكون while and as طبعا اثنينهم نفس الاستخدام نفس المعنى while ممكن و as ممكن أن تكون في بداية الجملة أو في وسط الجملة إذا كانت في بداية الجملة حتكون بحرف كبير بعدها مباشرة past continuous يعني دائما بعد while و as يأتي الماضي المستمر حتكون كوما الفعل الآخر ماضي بسيط بينما إذا كانت while و as في وسط الجملة حيسبقها الماضي البسيط دائما يأتي بعدها ماضي مستمر يعني سواء كانت while أو as في بداية الجملة أو في وسط الجملة الفعل الذي يأتي بعدها دائما يكون ماضي مستمر الفعل الآخر بسيط pay attention to these examples he twisted his ankle as he was playing to while we were camping in the desert we saw a large snake as while لحظة دائما الفعل البعدها ماضي مستمر was playing were camping بينما when حتكون بالعكس تماما when دائما يأتي بعدها إذا بالبداية دائما بعدها ماضي بسيط ثم كوما الفعل ماضي مستمر إذا كانت بالوسط حيسبقها الماضي المستمر بعدها ماضي بسيط pay attention to this example he was having a shower when someone knocked at the door we see that when followed by knocked this is past verb Preceded by was having, was having, past continuous. Then or and. دول الأداتين ما تأتي في بداية الجملة فقط بالوسط. دائما يسبقها past continuous ماضي مستمر بعدها ماضي بسيط. I was thinking about you. Then you rang me. Then. Followed by rang, past simple, فعل ماضي بسيط. Preceded by was thinking, past continuous. Pay attention, pay attention to this note. انتبهوا لهذه الملاحظة. الأفعال التالية لا تكتب بزمن مستمر مطلقا. يعني دائما تكتب بصيغة البسيط. اللي هي أفعال الحواس. فعل see, يرى, hear, يسمع, feel, يشعر. أفعال الإدراك know, recognize, realize, understand. أفعال التملك have, belong to, own, possess, 
دائما تكتب بسيط لكن انتبهوا الفعل هاف اذا اجى بعده الشاور راح يكون معناه يستحم ما له علاقه بالتملك اذا اجى بعده طعام او شراب او كلمه ميل وجبه او اسماء الوجبات هاف بريكفاست هاف دينر هاف لانش هاف سبر دائما تكون بالمستمر ممكن تكون بالمستمر لكن اذا بمعنى تملك تكون بالبسيط الان خلينا ناخذ امثله تطبيقيه عن الزمنين وشلون تاتي بالوزاري نمبر 1 طبعا النمط الاساسي مثل ما موجود بالكتاب فعليا بين قوسين والمطلوب باست سمبل اند باست كونتينوس احد الافعال الماضي بسيط الفعل الاخر ماضي مستمر وي هير لاود نويز از وي سيت ان ذا بارك باست سمبل اند باست كونتينوس طبعا هنا الدلاله عندنا از لاحظوا از فقبلها لازم يكون ماضي بسيط heard بعضها بعدها ماضي مستمر were sitting to he drive fast when a little boy run on to the road past simple and past continuous هنا عندني الدلاله وين وين دائما قبلها ماضي مستمر was driving لان دائما بعدها بسيط صيغه الماضي البسيط للفعل run run هنا regular verb فعل غير قياسي 3 while we, we while we sorry هنا اكو where where camping while while we while we were camping بينما كنا نخيم while we were camping we هنا فعل بين قوسين سي a wild animal لاحظوا هذا النمط هذا النمط صار السنوات الاخيره انه يكتفي بفعل واحد يعني ما ينطيني الفعلين شوف هنا منطيني الماضي المستمر ايش حيقول لي correct the verb فقط اللي فعل واحد فالماضي المستمر معطى اذا هذا لازم يكون ماضي بسيط ماضي سي سو الان راح ننتقل الى نمط لسؤال وزاري مهم هذا النمط ما موجود بالكتاب ما عندنا عليه تمرين لكن نتكرر وجاي مرتين بالوزاري شوف هذا النمط خالد play football he break his ankle join to make past simple and past continuous use when هذا النمط معطى جملتين فعلين بين قوسين المطلوب join join اربط to make past simple and past continuous احد الافعال يكون ماضي بسيط والفعل الاخر يكون ماضي مستمر use when حدد لي اداه الربط هي when طبعا بالبدايه لازم نحدد احنا نعرف when ممكن تستخدم في بدايه الجمله او في وسط الجمله ماكو مشكله لكن المهم الفعل اللي بعد وين هو لازم يكون الفعل البسيط اي فعل من دول الافعال هم البسيط play or break طبعا الفعل راح يكون بسيط و break لان يعني اولا فعل ساكن ثانيا هو الفعل الذي وقع ثانيا ثالثا هو الفعل الذي ياخذ فتره زمنيه اقصر اذا play هو راح يكون مستمر ف سواء حليت وين في وسط الجمله او في بدايه الجمله دائما الفعل break هو اللي يكون بعدها he was playing football he was playing he was playing طبعا هنا football He was playing football when he broke his ankle. نحن بهذا النمط. He was playing football when he broke his ankle. استخدمت الأداة وين في وسط الجملة. قبلها ماضي مستمر. بعدها ماضي بسيط. أو ممكن يكون الحل بطريقة أخرى. خلي وين في بداية الجملة. When he broke. لكن بكل الأحوال لازم الفعل البسيط هو اللي يكون بعد وين. When he broke his ankle. He was playing football. طبعا بالوزاري الاكتفاء بحل بطريقة واحدة. Please pay attention to these uh, important exercises. تبغوا هاي التمارين المهمة. Page 5 exercise B. Page 7 77 uh, sorry. Page 77 exercise C. This is everything about past simple and past continuous.